பேரன்பிற்கும் மதிப்பிற்கும் உரிய அல்லாஹின் நல்லடியார்களே ஆரம்பமாக அல்லாஹுவை பயந்து நடந்து கொள்ளுமாறு உங்களுக்கும் எனக்கும் நான் ஒசியத்து செய்கின்றேன் அஸ்லாம் அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து அன்பிற்குரிய பெருமக்களே அல்லாஹ் இந்த உம்மத்திற்கு அளித்த மிகப்பெரும் வெகுமதியும் மிகப்பெரும் அருளும் அல்லாஹினுடைய இல்லங்கள் அல்லாஹினுடைய இல்லங்கள் மலா மலாயிக்குகள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய வானவர்கள் சூழ்ந்திருக்கின்ற அரங்குகள் அங்குதான் அமைதி நிலவுகிறது அங்குதான் அல்லாஹினுடைய திருப்பொருத்தத்திற்கான விதைகள் ஊன்றப்படுகின்றன எந்த இடத்தில் மஸ்ஜிதுகள் இருக்கின்றதோ அந்த இடங்களை சுற்றி அல்லாஹ் ரபுல் இசத் தன்னுடைய ரஹ்மத்தை மிகப்பெரிய அளவிலே கூறுகின்றான் இன்னும் சொல்ல போனால் முஸ்லிம்களினுடைய மர்க்கஸ் முஸ்லிம்களினுடைய சென்டர் அனைத்து காரியங்களும் இயங்குவதற்கு ஏதுவாக அந்த மஸ்ஜிதுகள் அமைக்கப்பட வேண்டும் என பெருமானால் சொல்லல்லாம் அலிவசல்லம் அவர்கள் விரும்பினார் எனவேதான் மஸ்ஜிதை நிர்மாணிக்கக்கூடியவர்கள் அல்லா அவர்களுக்கு நாளை மறுமையிலே சுவனத்தை தருகின்றான் என்ற சோபனத்தையும் சொன்னார்கள் அல்லாஹினுடைய பள்ளிவாசலை நிர்மாணிக்கின்றார்களோ நாளை மறுமையில் சொர்க்கத்தில் அல்லாஹ் அவர்களுக்காக வேண்டி ஒரு வீட்டை தயார் செய்து வைத்திருக்கின்றார் அல்லாஹ் தன்னுடைய அருள்முறையால் திருமறையிலே சொல்லுகின்றான் அப்படிப்பட்ட மஸ்ஜிதுகளை நிர்மாணிக்க கூடியவர்களும் அதை நிர்வகிக்க கூடியவர்களும் எந்த தன்மை உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு அற்புதமான பட்டியல் ஒன்று எழுகின்றான் அவர்கள் ஈமான் கொண்ட மக்களாக இருக்க வேண்டும் அல்லாஹின் மீது அவர்களுடைய ஈமான் பரிபூரணத்துவம் பெற வேண்டும் நபி அவர்களின் மீது அவர்களுடைய ஈமான் பரிபூரணத்துவம் பெற வேண்டும் நாளை மறுமையின் மீது அவர்களுடைய ஈமான் பரிபூரண நிர்வகிக்கப்படவேண்டும் <laughs> அல்லாஹினுடைய இல்லங்கள் நிர்வகிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அல்லாஹினுடைய நபியின் அன்பு கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் அல்லாஹினுடைய நபியின் மீது முழுமையான ஈமான் கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் அல்லாஹினுடைய நபியின் சுண்ணத்துகளை தங்களுடைய வாழ்க்கையில் பின்பற்றுபவர்களாக இருக்க வேண்டும் மூன்றாவதாக அல்லாஹ் சொல்லும் பொழுது மறுமையின் மீது அவர்களுடைய ஈமான் இருக்க வேண்டும் இங்கு நடக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் நாளை மறுமையிலே பதில் சொல்ல வேண்டும் மறுமையுடைய கேள்வி கணக்கு உண்மையானது அங்கு அல்லாஹ் நம்மை இந்த மகிதை நிர்வகித்ததை பற்றி கேட்பான் இதில் உள்ள பொருட்களை பற்றி கேட்பான் இதில் வந்த பணங்களை பற்றி கேட்பான் இதில் உள்ள அனைத்தையும் அல்லாஹ் நாளை மறுமையில விசாரிப்பான் என்ற மறுமை சிந்தனையும் அவருக்கு மேலோங்கி இருக்க வேண்டும் இவைகளை முடித்துவிட்டு இதை இன்னும் விளக்கும் விதமாக இன்னும் இரண்டு நிபந்தனைகளை அதிகம் போடுகின்றான் அவர்கள் தொழுகையை நிலைநிறுத்த வேண்டும் இகாமத்து சொலா ஒரு வக்து தொழுதே அடுத்த வக்து தொழல இப்படிப்பட்டவர்கள் நிர்வாகத்தில் இருக்கக்கூடாது இகாமத்து சொலா தொழுகையை நேமமாக நிரந்தரமாக தொடர்ந்து தொழக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஒருவர் நம்முடைய மாற்று மத சகோதரர் ஒருவர் பள்ளியிலே வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றார் ஜும்மா அன்னைக்கு அவருக்கு வேலை முக்கியமான வேலை அந்த வேலையை அவர் தொடர்ந்து செய்யும் பொழுது ஜும்மாவினுடைய நேரம் வருகிறது மக்கள் எல்லாம் வந்து விட்டார்கள் அவர் வெளியே நின்று கொண்டார் மக்கள் எல்லாம் போயிட்டாங்க திரும்பி வந்து அந்த வேலையை முடிக்க வேண்டியது இருக்குது அசருக்கு பாங்கு சொல்லிட்டாங்க அசர் முடித்ததற்கு பிறகு வந்து கேட்கின்றார் என்னங்க காலையில வந்த கூட்டத்தை இப்ப காணுமே 
நிறைய வந்திருந்தாங்கல்ல அவருக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு நாங்களும் அதை தாங்க தேடிக்கிட்டு இருக்கோம் அவங்க எங்கே போனாங்கன்னே தெரியல காணும் எந்த நேரம் மஸ்ஜிதுகள் ஜும்மாக்களை போன்று ஒவ்வொரு வக்துக்கும் நிரப்பமாக இருக்கின்றதோ அன்றுதான் முஸ்லிம்கள் அவர்களை சார்ந்த சோதனைகளில் இருந்தும் கஷ்டங்களில் இருந்தும் அவர்கள் விடுபடுவார்கள் நாம் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இன்னும் நம் இடத்திலே தொழுகையை பற்றி அஜாக்கிரதை இருக்குமானால் இன்னும் நம் இடத்திலே வணக்க வழிபாடுகளின் மீது பற்றுதல் குறைவு இருக்குமானால் அல்லாஹின் மீது கொண்டுள்ள நம்பிக்கையில் நம் நம்மிடத்திலே பிறழ்தல் இருக்குமானால் நிச்சயமாக நம்மால் வெற்றியை எட்ட முடியாது நாம் எத்தனை பெரிய திட்டங்களை வகுத்தாலும் சென்றான் இவைகளெல்லாம் உறுதியாக இருந்தால் மற்றவர்கள் எத்தனை திட்டங்களை போட்டாலும் நாம் அதிலிருந்து தப்பி அதை உடைத்து விட்டு வெளியே வந்து விடலாம் அல்லாஹ் இவைகளுக்கு பிறகு இன்னொன்றை சொல்லுகின்றான் அற்புதமான ஒரே செய்தி அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருப்பார்கள் தெரியுமா மஸ்ஜிதை நிர்வகிக்கும் தந்தையுடையவர்கள் அல்லாஹுவை தவிர வேறு யாருக்கும் அஞ்ச மாட்டார்கள் அவர்கள் பயப்பட வேண்டும் என்றால் அல்லாஹுவிற்கு மட்டும்தான் பயப்படுவார்கள் அல்லாஹ் மஸ்ஜிதை நிர்வாணிக்கக்கூடியவர்களை பற்றியும் திருமறையை சொல்லுகின்றான் மஸ்ஜிதை நிர்வகிக்கக்கூடியவர்களை பற்றியும் சொல்லுகின்றான் இன்னும் ஒருபடி மேலே போய் அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் இந்த பூமியிலே முதல் வணக்க ஸ்தலத்தை உருவாக்கி அதை கட்டிய இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் அவர்களை பற்றியும் சொல்லுகின்றார் அவர்கள் அந்த மஸ்ஜிதை எப்படி வைத்திருக்க வேண்டும் அந்த பைத்தை இப்படி வைத்திருக்க வேண்டும் அந்த பைத்துல ஹராமை எப்படி வைத்திருக்க வேண்டும் நீங்கள் இருவரும் அதை பரிசுத்தமாக வைத்திருங்கள் அதிலே ஒருவர் உருண்டு புரண்டால் கூட அவர் மீது அழுக்குகள் படியக்கூடாது அந்த என்னுடைய ஆலயத்தை நீங்கள் பரிசுத்தமாக வைத்திருங்கள் யாருக்கு அங்கு வந்து தொழுபவர்களுக்கு இடையூறு இருக்கக்கூடாது அந்த அழுக்குகளால் அங்கு வந்து தவாம் செய்யக்கூடியவர்கள் முகம் சுழிக்க கூடாது அங்கே ருக்கு சுஜூது செய்பவர்களுக்கு அருவறுப்பு ஏற்படக்கூடாது அந்த அளவிற்கு மஸ்ஜிதுகளை பராமரித்து பரிசுத்தமாக நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹு ரபுல் இசத் தன்னுடைய இரண்டு நபிமார்களுக்கும் கட்டளை இருக்கின்றான் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கும் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கும் எனவேதான் முஸ்லீம்களினுடைய வாழ்க்கையில் மஸ்ஜித் என்பது இன்றியமையாதது மட்டுமல்ல அவர்களுடைய உயிரை விட அதிகம் மேலான அவர்களுடைய உயிரை விட மேலானது அவருடைய உள்ளமும் எல்லா நேரங்களிலும் மஸ்ஜிதோடையே தொடர்புடன் இருந்தது அடுத்து எப்பொழுது வாங்க சொல்லுவார்கள் எவ்வளவு நேரம் நாம் திக்ரி செய்யலாம் குரான் ஓதலாம் மஸ்ஜிதோடு தொடர்பிலே இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அல்லவா அந்த உள்ளம் படைத்த மனிதன் நாளை மறுமையிலே அரசினுடைய நிழலில் இடம் வாய்க்க பெறுவான் என்பதாக நபி அவர்கள் சுபசோதனம் சொன்னார் இருட்டாக இருக்கிறது வாங்கு சொல்லிவிட்டார்கள் சேரும் சகதியுமாக இருக்கிறது மழை பெய்து கொண்டிருக்கின்றது கடுமையான வெயில் அடிக்கிறது அந்த நேரத்திலே மஸ்ஜிதிற்கு செல்ல முடியுமா முடியாதா என்ற தயக்கம் ஒருவருக்கு ஏற்பட்டால் அல்லாஹினுடைய நபிமொழியை நீங்கள் மீண்டும் சிந்தித்து பாருங்கள் நபி அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் கடுமையான இருள் சூழ்ந்த இரவில் மஸ்ஜிதனுடைய பாதைகள் கூட அடைக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்று அவனுக்கு தெரிந்தும் யார் மஸ்ஜிதிற்கு அந்த நேரத்தில் செல்கின்றார்களோ நாளை மறுமையில் எல்லோரும் திணறிக் கொண்டிருக்கின்ற வேளையிலே பரிபூரணமான அல்லாஹினுடைய வெளிச்சம் அவருக்கு கிடைக்கும் அதை வைத்துக் கொண்டு அவர் சொர்க்கத்திற்கு சென்றடைந்து விடலாம் மஸ்ஜிதுக்கு சும்மா போயிட்டு வருவதற்கு சும்மா போய் வருவதற்கு மஸ்ஜிதிற்கு இவ்வளவு சிறப்பு இருக்கின்றது 
செங்கற்களாலும் சாந்துகளாலும் கட்டப்பட்ட ஒரு கட்டிடத்திற்கு இவ்வளவு சிறப்பு இருக்கின்றது என்றால் அந்த இடத்திலே சஜிதா செய்வதற்கும் சஜிதா செய்த அந்த இடம் அல்லாஹின் அல்லாஹிற்காக வேண்டி நெற்றியை வைத்த இடம் அல்லாஹிடத்திலே மிக மிக மேன்மையானது அல்லாஹ் அந்த இடத்தை நாளை மறுமையிலே நமக்காக சாட்சி சொல்ல வைப்பான் என்னிடத்திலே இவர் சஞ்சா செய்தார் எனவே புகாக்கள் எழுதுகின்றார்கள் நீங்கள் பரலு தொழுதற்கு பிறகு சுண்ணத்தான தொழுகைகளை வெவ்வேறு இடங்களிலே இடம் மாற்றி தொழுது கொள்ளுங்கள் எல்லா இடங்களும் உங்களுக்கு நாளை மறுமையிலே சாட்சி சொல்லும் நாளை மறுமையில் அவைகள் வந்து சாட்சி சொல்லும் என்னிடத்தில் இவர் தொழுதார் யா அல்லாஹ் இவருக்காக வேண்டி நான் சிபாரிசு செய்கின்றேன் பாவங்களை மன்னித்து இவர்களுடைய பிழையை பொறுத்து நரகத்திற்கு இவருக்கு நீ ஏற்று நரகத்திற்காக வேண்டி இவரை நீ வைத்திருந்தால் அதை எடுத்துவிட்டு இவரை சொர்க்கத்திற்கு அனுப்பு மஸ்ஜிதுகள் என்பவை நம்முடைய தலையில் வைத்து கொண்டாடப்பட வேண்டியவை அல்ல உயிரின் மேலாக மதிக்கப்பட வேண்டியவை ஒரு கண் தெரியாத சஹாபி அப்துல்லா முத்தூம் ரவி அல்லா நபி அவர்களிடத்திலே வந்து கேட்கின்றார்கள் யார் சூழல்லா எனக்கு கண் தெரியவில்லை மழை நேரங்களிலே சேரும் சகதியுமாக இருக்கிறது என்னுடைய வீட்டிலிருந்து நான் மஸ்ஜிதிற்கு போக முடியவில்லை வீட்டிலே தொழுது கொள்ளலாமா நம்ம விருந்து போட்டாலே வீட்டில் தொழுக வீட்டில் விருந்து போட்டா வீட்டிலே தொழுக கேட்டா என்ன சொல்லிடுவோம் தெரியுமா வீட்டில் தொழுவது பறக்கத்தானது சட்டங்கள்லாம் இப்போ முஃப்திகள்லாம் அவங்கவுங்களே உருவாயிட்டாங்க வீட்டில் தொழுவது பறக்கத்து வீட்டு பெண்களுக்கு தொழுகை ஒரு ஜமாத்து வீட்டில் நடக்குதுன்னா அவங்களுக்கு பூரண சந்தோஷம் இது அல்லாஹ் என்ன சொல்லி இருக்கிறார் சூழ் என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க இதனுடைய சட்டங்கள் என்ன அதெல்லாம் வேண்டியது இல்லை வீட்டில் தொழுவது அப்போ ரொம்ப சந்தோஷம் இல்லை இங்கே பாருங்க கண் தெரியாத ஒரு சஹாபி அவர் நபி அவர்களிடத்திலே கேட்கின்றார் யார் சூழல்லாம் இந்த நேரத்தில் எனக்கு மஜூருக்கு செல்வதற்கு கஷ்டமாக இருக்கின்றது நான் வீட்டில் தொழுது கொள்ளலாமா அதிலேயும் வீட்டில் ஒரு முசல்லா தொழுகைக்காக வேண்டி தனி இடம் அமைத்து அந்த இடத்திலேயே நான் தொழுது கொள்கின்றேன் தொழுகையை விடமாட்டேன் நபி அவர்கள் அவரிடத்திலே கேட்கின்றார்கள் சொல்லுகின்ற பாங்கு உங்களுடைய வீட்டிற்கு கேட்கின்றதா ஆமியார் சூழல்லா வீட்டிலே பாங்கு சத்தம் கேட்கின்றது அப்படியானால் உமக்கு வீட்டிலே தொழுவதற்கு அனுமதி இல்லை என்பதாக நான் நினைக்கின்றேன் நீர் பள்ளிக்குத்தான் வர வேண்டும் அல்லாஹ் உமக்கு அனுமதி கொடுப்பதில்லை மஸ்ஜிதுகள் என்று முஸ்லிம்களால் கைவிடப்படுகிறதோ மஸ்ஜிதுகள் எந்த நேரத்தில் முஸ்லிம்களை விட்டும் காலியாக கிடைக்கின்றதோ அந்த நேரத்தில் தான் நீங்கள் இப்படிப்பட்ட சட்டங்களை உங்களுக்கு முன்னால் பார்க்கின்றீர்கள் எல்லா இடங்களும் நீங்கள் தொழுது கொள்ளலாம் என்ற ஒரு சாதாரண விஷயத்தை வைத்துக் கொண்டு நீதிபதிகள் எல்லாம் தீர்ப்பு கூற ஆரம்பித்து விட்டார்கள் நம்மளே முக்தி ஆகும் போது அவங்க ஏன் முக்தி ஆக மாட்டாங்க அவங்களும் இப்போ முக்தி ஆகிட்டாங்க இஸ்லாமிய சட்டங்களிலே கரை கடந்து அவர்கள் இப்போ சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டார்கள் முஸ்லிம்கள் தொழுவதற்கு மஸ்ஜிதுகள் இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை அப்ப பள்ளிவாசல் தான் தொழுகணுங்கிற அவசியம் இல்லை சுவஹான் அல்லா இவ்வளவு பெரிய மேன்மக்கள் இந்த நீதிபதிகள் ஓரின சேர்க்கை இந்த உலகத்திற்கு ரொம்ப முக்கியமானது என்று சொன்னவர்கள் இந்தியாவினுடைய தலைமை நீதிபதி அவர்கள் கள்ளக்காதலனோட கள்ளக்காதலியோட சேர்ந்திருந்தால் அந்த மாதிரி ஒன்றுக்கு தண்டனை இருக்க வேண்டும் என்று நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு போர் நைன்டி செவன் அந்த ஆக்டையே எடுத்துருங்க சொன்னவங்க நம்முடைய தலைமை நீதிபதிகள் சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த நாட்டினுடைய மிக அற்புதமான கலாச்சாரத்திற்கும் ஒழுக்க விழுமியங்களுக்கும் மிக பெரும் சான்றாக இருக்கிறது இந்த நீதிபதிகளே இனிமேல் இந்த நாட்டினுடைய இறக்கும் வரை இவர்கள் நீதிபதிகளாக இருக்க வேண்டும் இந்த நாட்டை சீரழிப்பதற்கு இவர்களை தவிர இன்னொருவரை நீங்கள் கூட்டிக் கொண்டு வர வேண்டியது அப்படிப்பட்ட நீதி வலுவாத அரசர்கள் தான் நீதியை அவர்கள் எல்லா நேரங்களிலும் தங்களுக்கு மேலாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமுடையவர்கள் தான் இப்பொழுது ஒரு மிகப்பெரிய தீர்ப்பொன்றை கொடுத்திருக்கின்றார்கள் முஸ்லிம்களுக்கு தொழுவதற்கு பள்ளிகள் அவசியம் இல்லை இவ்வளவு ஒரு அற்புதம் என்ன மாதிரியான ஒரு தீர்ப்பு இது இந்த தீர்ப்பு சாதாரணமான நிலையில் வருவதல்ல ஏதோ போற போக்கில் இந்த தீர்ப்பு சொல்லிட்டாங்க ஒழுக்கேடுகளை ஆமோதிக்கும் வகையில் இந்த தீர்ப்புகளையும் மீம்ஸ்களோடு நாம் கடந்து விடலாம் என்று நாம் இருந்து விட்டால் அது நமக்கு தான் கேடு எதை எடுத்தாலும் மீம்ஸ் போட்டே பழகிட்டோம் நம்ம உடனே இதுக்கு ஒரு மீம்ஸ் போட்டு எல்லாத்தையும் முடிச்சிருவாங்க நம்மளும் 
சரியத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு ரொம்ப பெரிய பங்காற்றி இருக்கும் என்னன்னா பேஸ்புக்லையும் ட்விட்டர்லையும் வாட்ஸ்அப்லையும் மீம்ஸ் போடுறோம்ல இந்த மீம்ஸ் தான் நம்ம செய்யக்கூடிய பெரிய ஜிஹால் இந்த நாட்டினுடைய அரசு பல்வேறு விடயங்களில் தோல்வி கொண்டு இருக்கிறது மிக கடுமையான தோல்வி கொண்டு இருக்கிறது இன்றைக்கு லாரி வாடகை இருபத்தைந்து சதவீதத்தை உயர்த்தப்பட்டு இருக்கின்றது என்றால் அதற்கு காரணம் இந்த அரசினுடைய எரிபொருள் விலையினுடைய உச்சக்கட்டம் எந்த அத்தியாவசிய பொருளும் வாங்க முடியாது என்ற நிலைக்கு இந்திய குடிமக்களை நிர்பந்தமாக தள்ளிக் கொண்டிருக்கின்றது யார் போராடினாலும் யார் எதிர்த்தாலும் யார் அறிவுரைகள் சொன்னாலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலையே நம்முடைய பிரதமர் இல்லை அவர் இங்க இருந்தா தானே அவருக்கு அதை பத்தி ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தா தானே இன்னும் சொல்ல போனால் சில இந்த அந்த கட்சியை சார்ந்த சில அமைச்சர்கள் கூறுகின்றார்கள் எங்களுக்கு கவர்மெண்ட் அலவன்ஸ் தருது அதில் நாங்கள் பெட்ரோல் போட்டுக்கிறோம் டீசல் போட்டுக்கிறோம் எங்களுக்கு அதை பற்றிலாம் கவலை இல்லை எப்படி அப்ப இந்த மக்களை ஆளுவதற்கு உங்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது இந்த நாட்டினுடைய பண மதிப்பு சராசரியாக வரலாறு காணாத அளவில் மிக கடுமையான முறையிலே உயர்ந்திருக்கின்றது டாலருக்கு நிகரான மதிப்பிலே இந்த அரசு முழுமையாக தோல்வி கண்டு விட்டது என்று எல்லோரும் சொல்லுகின்றார்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மேல் ஒரு அந்நிய நாட்டு முன்னாள் பிரதமர் நம்முடைய இந்திய பிரதமரை பார்த்து நீ ஒரு களவாணி பைய நான் சொல்லல நான் சொல்லல மிக தெளிவாக நீங்கள் ஒரு திருடர் என்பதாக சொல்லுகின்றார் இந்த நாட்டினுடைய எதிர்கட்சி தலைவர் அதையே பிடித்துக் கொண்டு இவர் மட்டுமல்ல இங்க இருக்கும் எல்லோரும் திருடர்கள் தான் ரபேல் விமான பேர ஊழல் வழக்கில் இது கடுமையாக மாட்டிக்கொண்டிருக்கின்றது எந்த விதத்திலும் தங்களுக்கு நிலைமையே சரியில்லாத அளவிற்கு ஒரு கம்பெனியே இல்லாத ஒன்றுக்கு இந்த நாட்டினுடைய பிரதமர் இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரும் ராணுவ தளவாடங்களையும் விமானத்தினுடைய உதிரி பாகங்களையும் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒப்பந்தத்தை வழங்கி இருக்கின்றார் பிரான்ஸ் அரசு கூறுகிறது இந்திய அரசு எங்களிடத்திலே சொன்னது ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தை இதற்காக வேண்டி நீங்கள் ஒப்பந்தம் செய்யுங்கள் என்று சொன்னது எனவே நாங்கள் செய்தோம் இதை நாங்களாக செய்யவில்லை என்னங்க உங்க ரெண்டு பேருக்கும் கூட்டுக்களவாணி டூ ஜி வழக்கிலே கடந்த ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசை எப்படியாவது கீழே இறக்க வேண்டும் என்று ஒரு லட்சத்தி எழுபதனாயிரம் கோடி ரூபாய் ஊழல் இருக்கின்றது என்று பொய் பிரச்சாரம் செய்து இவர்கள் முன்வந்தார்களோ அதை விட கடுமையான ஊழல் இவர்கள் மாட்டியிருக்கின்றார்கள் சாதாரணமாக இருந்த ஊழல் இன்றைக்கு முச்சந்தையிலே வந்து நின்று ஆட்டிக் கொண்டிருக்கின்றது இவர்களை வடநாட்டு இளைஞர்கள் மிக நல்லவர்கள் என்று இந்த பிரதமர் சொன்னாரோ அதே இளைஞர்கள் தங்களுடைய பணியன்களிலே ஹமாரா பி எம் எச்ஓர் ஹே அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறாங்க எங்களை எங்களை ஆளக்கூடிய பிரதமர் ஒரு திருடர் என்று எழுதியிருக்கின்றார்கள் எல்லா இடங்களிலும் இது பரப்பு தீயாக பரவி கொண்டிருக்கின்றது இவைகளில் இருந்தெல்லாம் இப்பொழுது இந்த அரசு தன்னை காத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஏதாவது உணர்ச்சிகரமான விஷயங்களை தூண்டி இந்த மக்களை திசை திருப்ப வேண்டும் எதை வேண்டுமானாலும் இவர்கள் செய்யட்டும் நீங்கள் கவனத்திலே இருங்கள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் இவர்களை வீட்டிற்கு அனுப்பியேற்கிற வேண்டும் இன்சா இவர்கள் எதை வேண்டுமானாலும் செய்யட்டும் அதை பார்த்துக் கொண்டே இருப்போம் அதை எப்படி சந்திக்க வேண்டுமோ அதை ஒன்று சந்திப்போம் இது என்ன வழக்கு இவ்வளவு சிக்கலிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு மத்திய அரசு இத்தனை பெரிய குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஆளாகி இருக்கக்கூடிய ஒரு மத்திய அரசு ரஃபேல் விமானங்கள் ஒப்பந்தங்களிலே மிக பெரும் ஊழல் நடந்திருக்கின்றது என்று பாராளுமன்றத்தில் எடுத்து சொல்லும் பொழுது பிரதமருக்கு என்னுடைய கண்ணை பார்த்து நேருக்கு நேர் பேசக்கூட தைரியம் இல்லை என்று எதிர்கட்சி தலைவர் சொல்லுகின்றாரே அதற்கு பதிலளிக்க முடியாத இந்த அரசு முஸ்லிம்களினுடைய விவகாரங்களிலே கிள்ளுக்கீரையாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் இதில் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நாம் எதையும் செய்வதற்கில்லை இது லீகல் ப்ராசஸ் இது நீதிமன்றங்களிலே இருக்கின்ற வழக்கு நீதிமன்றத்திலே எப்படி அணுக வேண்டுமோ அப்படி அணுக வேண்டும் என்பதை என்பது நமக்கும் தெரியும் இந்த நாட்டு மக்களுக்கும் தெரியும் என்ன பிரச்சனை 
பாபரி மஸ்ஜிதினுடைய விளக்கு பாபரி மஸ்ஜித் என்பது ஏதோ பாபர் கொண்டு வந்து ஒரு கோயிலை இடித்து விட்டு கட்டி விட்டார் என்று இவர்கள் கதை கட்டி விட்டு இருக்கின்றார்கள் பாபருக்கு ஒரு வழக்கம் இருந்தது தான் எங்காவது சென்று அந்த இடத்தை வெற்றி பெற்றால் அந்த இடத்திலே ஒரு மஸ்ஜித் கட்டுவது அவருடைய வழக்கம் அது யாருக்கு எதிராக அவர் போர் செய்தாலும் சரி அவர் இங்கு வந்து அயோத்தியில் மட்டும் பாபர் பாபருடைய அமைச்சர் மீர்பாகி வந்து கட்டவில்லை பானிப்பட்டிலே பாபருக்கும் இப்ராஹிம் லோடிக்கும் சண்டை நடக்கின்றது இருவருமே முஸ்லிம் மன்னர்கள் அதில் பாபர் வெற்றி பெற்றதன் நினைவாக அங்கும் அவர் ஒரு பள்ளியை கட்டுகின்றார் இன்றளவிற்கும் அந்த பள்ளி இருக்கிறது அதற்கு பெயரும் பாபர் மஸ்ஜித் அதுக்கு பெயரும் பாபரி மஸ்ஜித் ஆனால் ஹரியாவில் ஹரியானாவில் நடந்த மிகப்பெரிய இருத்திதால் மதம் மாறுதல் மதம் மாறுதலின் காரணமாக அங்கு ஆயிரக்கணக்கான மஸ்ஜிதுகள் கோயில்களாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது ஹரியானா முழுவதும் சமீபத்திலே சென்ற வாரம் கூட நீங்கள் ஒரு செய்தியை கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் ஹரியாவின் ஹரியானாவினுடைய ஒரு கிராமத்தில் சட்டம் இயற்றி இருக்கின்றார்கள் பஞ்சாயத்து ஒரு சட்டம் இயற்றி இருக்கின்றது இந்த கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த முஸ்லீமும் பள்ளிக்கு தொட போக கூடாது தாடி வைக்க கூடாது இங்கு பிறக்கின்ற குழந்தைகளுக்கு அரபியிலோ அல்லது பார்சியிலோ பெயர் வைக்க கூடாது கபரஸ்தானிலே அடக்க கூடாது அந்த கபரஸ்தானை ஊரிலே கொடுத்து விட வேண்டும் நாங்கள் உங்களுக்கு இடம் கொடுப்போம் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் நீங்கள் அடக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அங்குள்ள முஸ்லிம்கள் அதற்கு பதில் சொல்லுகின்றார்கள் அந்த பஞ்சாயத்தில் முஸ்லிம்களும் இருக்கிறாங்க அது ஒரு சின்ன பசுவினுடைய பிரச்சனை அதற்காக வேண்டி அந்த பஞ்சாயத்து இப்படி தீர்ப்பளிக்கின்றது அந்த முஸ்லிம்கள் பேட்டி காணும் பொழுது லண்டன் பிபிசிக்கு அவர்கள் பேட்டி கொடுக்கின்றார்கள் என்ன பேட்டி கொடுக்கின்றார்கள் தெரியுமா இதுவரைக்கும் நாங்கள் என்ன பள்ளிவாசல் போய் தொழுது கொண்டா இருந்தோம் இனிமேலும் நாங்கள் தொடப்போவதில்லை நாங்கள் மதம் மாறியவர்களாகவே இருந்து கொள்கின்றோம் எங்களுக்கு அதை பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தாடி வைக்காம இருக்கிறது மட்டும் இல்ல நாங்க வேணா கொட்டு வச்சுக்கிறோம் இந்துக்களினுடைய அடையாளங்களை கூட நாங்கள் சூடிக்கொள்ள தயார் இப்படி இருக்கின்றது அங்கு அங்கு பானிப்பட் பானிப்பட்டிலேயே அந்த மஸ்ஜித் இருக்கின்றது அந்த மஸ்ஜிதிற்கு பெயரும் பாபரி மஸ்ஜித் ஆனால் அது தொல்லியல் துறையினுடைய கையிலே இருக்கின்றது அந்த மஸ்ஜிதை நீங்கள் பார்த்தால் தெரியும் பாபர் மஸ்ஜித் பாபரி மஜித் என்று நானூற்றி ஐம்பது ஆண்டு கால பழமையான மஸ்ஜித் எப்படி இருக்கும் என்பதை அதை நீங்கள் பார்த்தால் புரியும் பாதுகாப்பிற்காக வேண்டி பணிபுரிவதற்கு இராணுவ வீரர்கள் ஏறி நின்று கண்காணிப்பதற்காக வேண்டி உள்ள கோபுரங்கள் பாங்கு சொல்வதற்கு தனி மேடை அந்த மஸ்ஜிதனுடைய குப்பாக்களும் மஸ்ஜிதின் உள்ள அரங்கமுமே மஸ்ஜிதனுடைய கம்பீரத்தை இன்றும் நிலைநிறுத்தி கொண்டிருக்கின்றது இத்தனை பழமையான மஸ்ஜிதுகள் இன்னும் அந்த இடங்களிலே ஆங்காங்கே இருக்கின்றது அப்படிப்பட்ட ஒரு மஸ்ஜித் அந்த மஸ்ஜிதில் மிகவும் கவனமாக பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஏழு சிப்பாய் கழகத்திற்கு பிறகு எப்படியாவது முஸ்லிம்களுக்கும் இந்துக்களுக்கும் மத்தியிலே சண்டையை உண்டு பண்ணிவிட வேண்டும் என்று நினைத்தவர்கள் ஆங்கிலேயர்களே அந்த மஸ்ஜிதின் மீது கண் கொண்டு மற்றவர்களை தூண்டிவிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் இந்த மஸ்ஜிதை எப்படியாவது கைப்பற்ற முயற்சி செய்யுங்கள் நாளாகி நாளாகி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு திடீரென மஸ்ஜிதனுடைய மெம்பருக்கு மேலே ஒரு சிலை வைக்கப்படுகிறது அன்றைய இஷா தொழுது விட்டு வீட்டிற்கு சென்றவர்கள் சுபகிற்கு வரும்பொழுது அந்த சிலை இருக்கிறது இது ஏதோ தொழாம விட்ட பழிவாசல் அப்படின்லாம் கிடையாது நமக்கு நெருங்கிய நம்முடைய சகோதரர்கள் குறிப்பாக தபிலியகனுடைய சகோதரர்கள் சொல்லுவதை போன்று அல்ல அவர்கள் தவறான செய்தியை சொல்லுகின்றார்கள் அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா மஸ்ஜித் அப்படியே விட்டு அவங்க தான் வந்து பிடிப்பாங்க அப்படி அல்ல இஷா வரைக்கும் தொழுதுகிட்டு இருந்தாங்க நீங்கள் அயோத்தி பெற்ற அயோத்தியை போய் பாருங்கள் அங்கு முஸ்லீம்கள் எவ்வளவு அதிகமாக வாழ்கின்றார்கள் என்பது புரியும் அங்கே அவர்கள் சண்டை போட்டுக் கொள்வதில்லை அதை வைத்துக் கொண்டு இந்தியா முழுவதிலும் சண்டை நடக்கின்றது இந்த வழக்கு தொடர்ந்து நடக்கின்றது ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டிற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இதற்கு பிறகு அந்த நேரத்தில் இருந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் மஸ்ஜிதை இழுத்து மூடுகின்றார் நேருவும் அதற்கு பச்சை கொடி காட்டுகின்றார் முன்னால் இருந்த காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் அரசு இதை எதிர்கொள்ள தெரியாமல் சரியான முறையில் அணுகுமுறை இல்லாமல் உள்ளே இருந்தவர்களினுடைய கெடுபிடியின் காரணமாக ராஜீவ்காந்தியினுடைய பீரியட்ல அது திறந்து விடப்படுகிறது 
அதற்கு பிறகு அது ஒரு கோயிலாகவே மாற்றப்படுகிறது ராம ஜென்ம பூமி என்பதாக அழைக்கப்படுகிறது இரண்டே முக்கால் ஏக்கர் மஸ்ஜிதுடைய நிலமும் அறுபத்தி ஐந்து ஏக்கர் அதை சுற்றி உள்ள நிலங்களை பற்றி சுப்ரீம் கோர்ட்ல அலகாபாத் கோர்ட்ல வழக்கு தாக்கல் செய்யப்படுகிறது அது அதுக்கு பிறகு சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு வருது அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த மஸ்ஜித் இங்குதான் தொடர வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை சுப்ரீம் கோர்ட்ல கொண்டு வந்ததற்கு பிறகு அஞ்சு பேர் கொண்ட ஒரு அரசியல் சாசன அமர்வு அது பேசாம சொல்லிட்டு போயிருந்திருக்கலாம் இடையில ஒரு இக்கன்னா அது என்ன சொல்லுது மூணு பேருக்கு இதை நீங்க பிரிங்க அப்படின்னு தீர்ப்பு சொல்றாங்க அவங்க உங்களுக்கு தெரியும் நிர்மோகி அகோரா அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்புக்கு சன்னி வக்ஃபு வாரியத்துக்கு கொஞ்சம் அதே போல ஹிந்துக்களுடைய அமைப்பிற்கு ஹிந்துக்களுக்கு கொஞ்சம் அவர்களுடைய இன்னொரு பிரிவுக்கு கொஞ்சம் இந்துக்களுக்கு கொஞ்சம் இப்படி மூன்றாக கூறு போட்டு அந்த நிலத்தை நீங்கள் பங்கு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று குரங்கு அப்பத்தை பீத்து வைத்ததை போன்று ஒரு தீர்ப்பை சொல்லிவிட்டு அவர்கள் அதில் எழுதுறாங்க இஸ்லாமிய தொழுகையை நிறைவேற்றுவதற்காக வேண்டி முஸ்லிம்கள் தொழுகையை நிறைவேற்றுவதற்காக வேண்டி பள்ளிவாசல் அவசியம் இல்லை இது எதுக்கு இந்த இக்கண்ணா எதுக்கு அது இதுக்கு தான் அதனுடைய விளைவு இப்பொழுது வந்து நிற்கின்றது இது வருது இதற்காக வேண்டி முஸ்லீம் சன்னி வக்ஃபு வாரியம் போரிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது இதனுடைய தொடர்படியான வழக்குகளை நடத்தி கொண்டிருக்கும் பொழுது ராஜீவ் தவான் வாதிடுகின்றார் அந்த வழக்கை நீங்கள் அப்படி வையுங்கள் இடையில் ஒரு சொருவு சொருவி இருக்கின்றது உச்ச நீதிமன்றம் முஸ்லிம்கள் தொழுவதற்காக வேண்டி பள்ளிவாசல்கள் அவசியம் இல்லை என்று அதை எடுத்து முதலில் வாதிடுங்கள் அதற்கு பிறகு மீதி வழக்கிற்கு செல்லலாம் என்று துணை வழக்காக இதை கொண்டு வருகின்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலில் இஸ்மாயில் பாரூக்கி என்பவர் இந்த வழக்கை தாக்கல் செய்கின்றார் அதனுடைய ஒரு தொடராகத்தான் இப்பொழுது இந்த வழக்கு வருகின்றது விசாரணை அப்படி வரும் பொழுது மூன்று பேர் கொண்ட சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய ஒரு பெஞ்ச் மூணு பேர் பெஞ்ச் மூணு பேருக்கு மேல போனா அஞ்சு ஏழு இப்படி போனா அதற்கு பேர் அரசியல் சாசன பெஞ்ச் அதுதான் மாற்ற முடியும் ஒரு சட்டத்தை மாற்ற முடியும் உதாரணமா இப்போ ஒரு அற்புதமான சட்டம் ஒண்ணு மாட்டி மாத்தி இருக்கிறாங்க ஜோசப் அப்படிங்கிறவரு வழக்கு தொடர்ந்து இருக்கிறார் என்ன வழக்கு தொடுத்தாரு ஒரு பெண்ணை ஒரு ஆண் தவறான முறையில் உறவு கொண்டால் அதாவது கள்ளக்காதலன் கள்ளக்காதலியாக இருந்து விட்டால் இப்ப பேப்பர்ல எல்லாம் அப்படிதான வருது கள்ளக்காதலன் கள்ளக்காதலி நல்ல பேர் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க விபச்சாரிகளுக்கு அழகி என்பார்கள் தவறான உறவு கொண்டவர்களுக்கு காதல் என்பார்கள் ஆஹா எப்படி பேர் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பாருங்க இருவரும் தகாத முறையில் உறவு கொண்டால் பெண்ணுக்கு இன்ன தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்று நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாவது பிரிவு கூறுகிறது ஆணுக்கு என்ன தண்டனை வழங்க வேண்டும் இது சட்டத்தில் இல்லை எனவே ஆணுக்கும் சட்டத்திலே தண்டனை வழங்க இடம் இடம் வழங்க நீங்கள் வகை செய்ய வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றத்தை அவர் அணுகுகின்றார் என்ன சொல்றாரு பெண்களுக்கு மட்டும்தான் தண்டனை ஆண்களுக்கும் நீங்கள் தண்டனை வழங்க வேண்டும் அப்படி எடுத்துட்டு போக வேண்டியதான பேனு முடிச்சதுன்னு தலையை வெட்டி அறிஞாம ஏண்டா சளி இருக்குது மூக்க எதுக்கடா சட்டம் சட்டமே வேண்டாம் தூக்கி எடுத்துரு நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழே வேண்டாம் நீ உன் இஷ்டம் போல போய்க்கோ ஏற்கனவே அற்புதமான தீர்ப்பு ஒண்ணு இருக்குது ஓரின சேர்க்கை ஹலால் அவ்வாறு யார் செய்தார்களோ அவர்கள் மீது எந்த எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்க முடியாது அதே போல இருந்துட்டு போட்டோம் கள்ள உறவின் காரணமாக எதே வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் இது அரசியல் சாசன சட்டத்தை மாற்றக்கூடிய ஒரு அமர்வு அதுக்கு கீழே மூணு பேர் பெஞ்ச் இந்த பெஞ்சில் ரெண்டு நீதிபதிகள் மேற்சொன்ன அற்புதமான தீர்ப்புகளை தீர்ப்புகளையும் உலக வரலாற்றில் முக்கியமாக இடம்பெற செய்த மிக முக்கியமான ஒரு உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தலைமை தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா இவரும் அசோக் பூஷன் இந்த ரெண்டு பேரும் என்ன செய்யறாங்க இதுக்கு ஒரு தீர்ப்பு கொடுக்கிறாங்க முன்னால் என்ன தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றதோ அது சரிதான் இஸ்மாயில் பாரூக்கினுடைய இந்த வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது அப்படின்னா என்னன்னா முஸ்லீம்கள் தொழுவதற்காக வேண்டி மஸ்ஜிதுகள் அவசியம் இல்லை 
இதுக்கு என்ன ஆதாரம் ஹதீஸ்ல ஆதாரம் இருக்கு நபி சொல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் நான் சிலவற்றை கொண்டு அல்லாஹ்விடமிருந்து உதவி செய்யப்பட்டிருக்கின்றேன் அதில் ஒன்றை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஜுஹிலத் லியல் அருது மஸ்ஜிதம் வ தஹூரா நுசிந்து பில் ரூபி மசீரத் ஷஹரின் என்பதாக சொன்னார்கள் எதிரிகள் என்னை கண்டால் பயம் கொள்வார்கள் அத்தகைய ஒரு ஒரு கண்ணியம் எனக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது அதுபோல என்னுடைய உம்மத் இந்த இடத்தில் தான் தொட வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை அவர்களுக்கு இடம் கிடைக்காத பட்சத்தில் எந்த இடமும் கிடைக்கவில்லை அப்படி இருந்தால் ஏதேனும் ஒரு இடத்தில் அவர்கள் தொழுது கொள்ளலாம் இந்த பூமியின் எல்லா இடங்களும் தொழுவதற்கு ஏற்றதாக அல்லாஹ் எனக்கு வழங்கியிருக்கின்றான் முன்னால் உள்ள உம்மத்துகளுக்கு அப்படி அல்ல ஆலயங்களுக்கு சென்று மட்டும்தான் தொழ வேண்டும் ஆலயங்களுக்கு சென்று தொழ முடியாத பட்சத்தில் பிரயாணத்தில் இருக்கின்றார் கடலிலே பிரயாணம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார் விமானத்தில் பறந்து கொண்டிருக்கின்றார் மஜ்ஜிதே இல்லாத ஒரு இடத்தில் இருக்கின்றார் எந்த இடத்தில் இருக்கின்றாரோ அந்த இடத்தில் தொழுது கொள்ளலாம் இன்னொன்றையும் சொன்னார்கள் தண்ணீரில் தான் ஒதுவு செய்ய வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை பூமியின் மண்ணிலும் தயமும் செய்து கொள்ளலாம் இது என்னுடைய உம்மத்திற்கு வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சலுகை இங்கே பிரச்சனை என்னன்னா இஸ்லாமிய சட்டங்களை அந்த மார்க்கத்தினுடைய முழுமையான சட்டங்களோடு பொருத்தி பார்த்து விளங்குவதில்லை எப்படி நம்முடைய தம்பிமார்கள் விளங்கியிருக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி இந்த நீதிபதியும் வழங்கி தொலைச்சிருக்காங்க தம்பிமார்களை <laughs> 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 இந்த மாதிரி விஷயங்களை நேரங்கிட்ட நேரத்தில் சொல்லிடாதீங்க கவனமாக புரிந்து கொள்பவர்களுக்கு மத்தியிலே சொல்லுங்கள் அதே போல சொன்னா எதுவா இருந்தாலும் போட்டு உடைச்சிடும் தம்பிமார்களுக்கெல்லாம் அதுதான் அண்ணன் சொல்லிட்டு போன ஒரு பெரிய முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம் என்ன அப்படின்னா எதா இருந்தாலும் போட்டு உடைச்சிடணுங்க இப்ப எட்டு கோடி ரூபாய் ஊழல்னு சொல்ற எட்டு கோடி ரூபாய் ஊழலுக்கு என்ன பதில் சொல்றாங்க அப்படின்னா எல்லாத்தையும் எல்லா இடத்துலயும் சொல்லலாமா தலைமையகத்தில் இருந்து பேசுறாங்க எதை எதை எங்க பேசணும் இல்லையா பொது வெளியிலேயா எட்டு கோடி ரூபாய் ஊழல சொல்றது நாங்க இதுதானே சொன்னோம் சில விஷயங்களை மறைக்கணும் உங்களுக்கு குத்தும் போது அது கரெக்டா இருக்கு மார்க்கத்திலும் சில சட்டங்கள் இருக்கின்றது எல்லா இடங்களிலும் எல்லாவற்றையும் சொல்ல முடியாது இல்லை என்றால் முழுமையாக நீங்கள் ஹதீசையும் குரானையும் படித்து தேர்ந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் இப்பதான் நசீம் அப்துல் நசீர் என்ற மூன்றாவது ஒரு நீதிபதி அல்லாஹ் அவருக்கு ஈமானை சலாமத்தாக்கி அவருடைய ஈமானிலே மிகவும் வலுவை கொண்டு வரட்டும் மிக அற்புதமாக தீர்ப்பு என்றால் அவர் தான் சொல்லி இருக்கின்றார் நீதியான தீர்ப்பு அவர் எடுத்த எடுப்பில் என்ன சொல்லி இருக்கிறார் தெரியுமா ஒரு மதத்தினுடைய ஒரு பார்ட்டை மட்டும் நீங்க பிடிச்சு வச்சுட்டு அந்த மதத்தினுடைய மீதி சட்டங்களை எல்லாம் தெரியாமல் தீர்ப்பு கூறுவது அறிவுத்தனமானது அல்ல அதனால நீங்க என்ன செய்யணும் மூன்று நீதிபதிகள் அடங்கிய இந்த பெஞ்சை எடுத்துட்டு ஏழு நீதிபதிகள் அடங்கிய அரசியல் சாசன அமர்விற்கு இதை மாற்றுங்கள் இவர் தாங்க நீதியவே சொல்லிருக்கிறார் ஆனா ரெண்டு நீதிபதிகள் வேற மாதிரி சொல்லிட்டாங்களா ஏன்னா அவங்க ரொம்ப அற்புதமானவங்க அவங்களுக்கு சரியத்தை பத்தி எல்லாம் தெரியும் குரான எடுத்து பார்த்தா நீங்கள் தொல வரும் பொழுது மட்டும் குடிக்காதீர்கள் அனுமதித்திருக்கின்றனையும் ஹதீசையும் தெளிந்தவர்களை வைத்து பாடம் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் பாடம் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் சென்ற முறை நான் ஒரு தொலைக்காட்சி பேட்டியில பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது எதிர் முகாமை சார்ந்த கட்சியை சார்ந்த ஒரு தலைவர் பேசுகின்றார் குரானிலும் கூட மூணு தலாக்குக்கு அனுமதி இல்லை என்பதாக நான் நினைக்கின்றேன் ரொம்ப மரியாதையா பேசுறார் குரானை உயர்தரமாக வைத்து பேசுகிறார் இந்த நேரத்தில் குரானினுடைய சட்டங்களை எடுத்து நான் அந்த தொலைக்காட்சியில் அவருக்கு பதில் கொடுக்க வேண்டுமானால் அவர் குரானை பற்றி தெளிந்தவராக இருக்க வேண்டும் அப்பதான் பதில் கொடுக்க முடியும் அறகுறையா கொஞ்சோண்டு தெரிஞ்சு வச்சுட்டு ஏன்னா நம்ம தம்பிமார்கள் தான் ஈஸியா விட்டுருவாங்களே 
இந்த ஆளும் சாக்கெல்லாம் போய் சொல்றாங்க மூணு தலா கூட்டா மூணு தலாக்கு தான் சொல்லிக்கிட்டு அப்படிலாம் கிடையாது ஒரு தலாக்கு தான் என்பதைத்தான் அந்த எதிர் அணியில் உள்ளவர் எடுத்துக்கொண்டு இப்படி இருந்தா பேசலாமே அவர் எதுக்கு வரார் அப்படின்னா உடனே நான் அப்படி சொல்லுவேன் உடனே அவர் சொல்லுவார் இல்ல இல்ல உங்கள்ட்ட இப்படி ஒரு சட்டம் இருக்குன்னு சொல்லுவாரு எது மார்க்கத்திலே முழுமையாக தெளிந்து அறிவு இருக்கின்றதோ அவர்கள் தான் மார்க்கத்தை பற்றி பேச வேண்டும் இவர்களுக்கு ஒன்று வேண்டும் என்றால் உடனே இஸ்லாத்தை எடுக்கின்றார் நசீர் மிக அருமை அப்துல் நசீர் மிக அழகாக சொல்லிவிட்டார் உங்களுக்கு மார்க்கத்தை பற்றிய தெளிவான அறிவு கிடையாது அங்க இருக்கக்கூடிய மார்க்க அறிஞர்களிடம் இதை பற்றி உண்டான விளக்கத்தை கேளுங்கள் இந்த பிரச்சனைக்கு நீங்க சொல்றீங்களே எல்லா இடத்திலையும் தொடலான்னு அது எந்த நேரத்தில் அப்படின்னு கேளுங்க எல்லா நேரங்களிலும் அது சட்டம் அல்ல இதை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு பெரிய பிரச்சனைக்கு தீர்வாக நீதிபதிகள் சொன்னது நிச்சயமாக இந்தியாவிலே மிகப்பெரிய ஒரு அச்சுறுத்தலுக்கான ஏற்பாட்டாக மாறிவிட்டது இப்ப என்ன சொல்லுவாங்க முஸ்லீம்கள் தொடர்வதற்கு பள்ளிவாசல் தேவையில்லை பள்ளிவாசல்ல தான் தொடரங்கிறது இல்ல அவர் அப்துல் நசீர் அடுத்தது கேட்கிறாரு அப்படி என்றால் இந்த தீர்ப்பை நாட்டினுடைய எல்லா பள்ளிவாசல்களுக்கும் அமுல்படுத்த ஒரு கூட்டம் முற்பட்டால் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் நாளைக்கு ஒருத்தர் மக்கா பிள்ளைக்கே வரலாம்ல காலம் காலமாக இருந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய பள்ளிவாசல்களுக்கு வரலாம்ல நீங்க உங்க உங்க வீட்டில் தொழுது கிடைக்கப்பா உங்களுக்கு எங்க வேணாலும் தொழலாம் பள்ளிவாசல் தான் எங்கள்ட்ட கொடுத்துருங்க என்று சொன்னால் என்ன செய்வீர்கள் அவர் தன்னுடைய தீர்ப்பில் இதையும் கேட்டிருக்கின்றார் நாமும் இதை தான் சொல்லுகின்றோம் கண்டிப்பாக சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய ஒரு ஏழு பேர் கொண்ட அரசியல் சாசன அமர்வு தான் இதற்கு தீர்ப்பளிக்க வேண்டும் இது தீர்ப்பல்ல இது எல்லாத்தையும் அதற்காக வேண்டி யார் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றதோ அந்த வழக்கறிஞர்களும் அதற்கானவர்களும் பார்த்துக் கொண்டிருப்பார்கள் இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் அல்லாஹிடத்திலே துவா செய்யுங்கள் நீதிபதிகளினுடைய மனதை அல்லாஹ் மாற்ற வேண்டும் மிக சீக்கிரமாக இந்தியாவிலே இந்த ஆட்சி மாற ஆட்சி மாறினால் மட்டும்தான் இந்த கெடுமதியாளர்களுக்கு அவர்களுடைய குறுக்கு சிந்தனையை நாம் உடை தெரிந்து ஒரு சுமூகமான நிலைமையை உண்டாக்க முடியும் இந்த நாடு இன்று ஊழலிலே சிக்கிக் கொண்டிருக்கின்றது பணப்பற்றாக்குறையினால் திணறிக் கொண்டிருக்கின்றது பொருளாதாரத்திலே தோல்வியுற்று விட்டது விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அன்றாடம் காட்சிகள் ஜிஎஸ்டி போன்ற வரிகளினால் கடுமையான பாதிப்புக்கு ஆளாகி இருக்கின்றார்கள் அன்றாட தேவைகளை வாங்குவதற்கு கூட அவர்களிடத்திலே பணம் இல்லை இந்த தோல்விகளை மறைப்பதற்கு நீங்கள் உணர்ச்சிகளை தூண்டுவீர்களானால் நாங்கள் ஏமாந்து விட மாட்டோம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் உங்களை தோற்கடித்தை தீர்வோம் இன்சா அல்லாஹ் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல வரகாத்தூ